பாப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்ப்போமா இந்த கப்பு அளவு எடுத்திருக்கேன்னா இந்த கப்பு வந்து இரநூறு கிராம் அளவு இருக்கும் கிராம் கணக்கில் ஒரு கப்பு இப்போ இந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி ரெண்டும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது ஆப்பம்ங்கிறதுனால ரொம்ப கலர் நமக்கு வேண்டாம் வெள்ளையாக வேணுங்கிறதுனால ஜஸ்ட் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போதும் அண்ட் உளுந்து வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்து போதும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மூணு தடவை களைஞ்சி காய் வச்சு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு இப்போ ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நம்மளால் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட தோசை மாவு அரைச்சி ரெடியாக இருக்குது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அந்த கிரைண்டர் நல்லா அலசி அந்த தண்ணியே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம புளிச்சதுக்கு அப்புறமா வேணும்னா நம்ம பார்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் சொன்ன குவான்டிட்டிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நான் இந்த மாவை அரைச்சிருக்கேன் இது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது நம்ம வேணால் அப்புறமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வெளியில் வச்சால் நல்லா புளித்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஆப்பத்துக்கான மாவு அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நல்ல நைஸாக பட்டு மாதிரி அரைச்சி அரைக்கணும் இதில் அந்த நெருநெருப்பே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அரைச்சா தான் நம்மளோட ஆப்பம் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும் இந்த கிரைண்டரை நல்லா ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த நல்லா அலசி அதை வந்து இந்த இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நான்ஸ்டிக் பேனில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை எடுத்து அடுப்பில் வச்சு நல்லா இதை வந்து சூடு பண்ண போகிறோம் குக் பண்ண போகிறோம் குக் பண்ணால் இது வந்து நல்லா ஒரு கெட்டியாக ஒரு கஞ்சி மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வரும் நல்லா அந்த பதத்துக்கு வந்து வெந்து பழப்பழன்னு இந்த மாவு ஆன பிறகு நல்லா இதை கூல் பண்ணி நான் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மாவோடு ஆட் பண்ணி இது அதுக்கப்புறமா புளிக்க வைக்க போகிறோம் இது ஏன்னா இந்த மாதிரி கஞ்சி இது கஞ்சி காய்ச்சி சேர்க்குறதும்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நம்மளோட மாவு வந்து சோடா பூவே போடாமல் பேக்கிங் சோடா போடாமல் நம்மளோட ஆப்பம் வந்து ரொம்ப அருமையாக சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடில் பண்ணுறோம் இந்த மெத்தடில் பேக்கிங் சோடாவே தேவையில்லை இப்போது இந்த கிரைண்டர் அலசின தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வச்சு நல்லா நம்ம ஒரு கஞ்சி மாதிரி பண்ணுவோம் இதை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க ரொம்ப சீக்கிரம் இது வந்து கெட்டியாகி நல்ல வெந்து ஒரு பழப்பழன்னு ஒரு கஞ்சி பதம் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேசாக கட்டி அது ஆரம்பிக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கை விடாமல் கிளருங்க இது வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக்கில் வச்சு பண்ணுறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தில் வச்சு பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி இது ரொம்ப சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிடும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை நல்லா இப்போ பார்க்குறப்பவே பாருங்கள் நல்லா கட்டி ஆகிட்டே இருக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அதில் நான் கலர் ஆரம்பித்தேன் நல்லா இப்படி பாத்திரத்தில் விட்டாத அளவுக்கு திரண்டு நல்லா வெந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் மாவு கூட நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது ப்ளஸ் நம்மளோட ஆப்பம் வந்து நல்ல சாஃப்டாக வரும் இதே வந்து நம்ம தோசை இட்லிக்கெல்லாம் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா வரும் சில பேர் சாதம் போட்டு அரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாதத்துக்கு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்ல வெந்து பழப்பழம்னு வந்துடுச்சு இன்றைக்கி கலர் கொஞ்சம் பழுப்பாக இருக்குது பாருங்கள் பழுப்பாகவும் இருக்குது நல்ல பழப்பழம்னு வந்துருக்கு இதுதான் பதம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இதை சூடாக போட்டுட்டோம்னா நம்மளோட மாவு புளிக்கவே புளிக்காது ஸோ இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம மாவில் சேர்ப்போம் இப்போ இந்த நம்ம செஞ்சு வச்ச இந்த கஞ்சி வந்து நல்லா ஆறிருக்கு இதை இப்போ நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுட்டு இந்த மாவோட கலந்து வச்சுடுவோம் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் புளிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்பம் பண்ணலாம் மாவு இப்போ நல்லா புளிச்சு ரெடியாக இருக்கேன் இப்போது நான் இந்த புளித்த மாவை இன்னொரு பவுலுக்கு மாற்றிருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சக்கரை வந்து ஒரு நல்ல கோல்டன் கலரை கொடுக்கும் அந்த ஆப்பத்தோட அடி பக்கத்துக்கு அதனால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு துணி இல்லை ஒரு டிஷ்யு பேப்பர் வச்சு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டு இந்த தோசைக்கல்லை நல்லா இப்படி க்ளீன் பண்ணிடலாம் அந்த எண்ணெயும் தடவி கொடுத்து இப்படி பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற்றினோம்னா நம்மளோட ஆப்பம் வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் ஈஸியாக வரும் இப்போது இதை ஓரத்துலேருந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம்
இந்த மாதிரி ஓரத்துலேருந்து விடணும் ஓரம் வந்து முருகெல்லாம் இருக்கும் சென்டர் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு நம்ம இதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நம்ம தோசை மாவை விட இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லா வரும் நம்ம புளிச்சதுக்கு அப்புறமா வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியோ இல்லை தேங்காய் பாலோ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான ஆப்பம் ரெடி பேக்கிங் சோடா எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு எண்ணெய் எதுவுமே தேவையில்லாமல் சாஃப்டாக எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்க பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பர் சாஃப்ட் ஆப்பம் ரெடி வாங்க சாப்பிடலாம் இந்த ஆப்பம் வந்து குருமா சட்னி பொடி வகைகள் எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்